Dolor, tristeza y resignación. Estos fueron los sentimientos que inundaron por completo la bomba Roma número 2, lugar donde se realizó el velorio de los tres valerosos bomberos que fallecieron en el cumplimiento de su trabajo en el gigantesco incendio del Agustino. Sus restos llegaron en hombros la noche del pasado miércoles. Sus compañeros y amigos no podían contener el llanto mientras cargaban los féretros en los que descansaban Alonso Salas Chandubí, Raúl Sánchez Torres y Eduardo Jiménez Soriano. Al ritmo del himno de los bomberos, cientos de personas acompañaban los homenajes. Decenas de arreglos florales les abrían el paso. Las oraciones y rezos iniciaron tras los honores. Los familiares protagonizaron sentidas escenas de dolor mientras les daban el último adiós a los tres bomberos caídos. Entre ellos trataban de consolarse con abrazos y mensajes alentadores. En medio del dolor, sus familiares pidieron el reconocimiento de un sueldo para ellos. Una ley de renumeraciones para los bomberos en general. Eso es lo que quisiera porque ellos dan su vida sin ganar un céntimo. Después mi hijo tiene una niña de seis años, esa niña ha quedado en la or orfandad. Pido ayuda al Congreso para que le solventen por lo menos hasta los 18 años. En horas de la mañana, la gente continuó llegando. Largas colas se formaban en los exteriores de la bomba Roma número 2. Cientos de personas intentaban ingresar para despedirse. En medio de la multitud, encontramos a esta señora quien llegó desde lejos para darle el último adiós a Alonso Sala Chandubí. Bombero que el pasado mes de septiembre le salvó la vida. El joven Alonso, él realmente a mí me brindó ayuda. Vinieron a tumbar la fachada de mi casa, me quedé encerrada dentro yo con mi hija, mi esposo, mi hija de siete años y yo estoy gestando. Estuve desde las 5 y 20 de la mañana que ocurrió el hecho hasta las 11. Ahí llegó con una maquinaria, rompió la reja, subió encima de todos esos desmontes que había tirado, habían cables, maderas y X cosas, ingresó de donde yo estaba y me dijo, señora, no se preocupe, ahorita vamos a salir porque afuera está la ambulancia esperándole, usted tranquila, le voy a ayudar a salir a usted, a su hija. Y no. Él ahorita él es un héroe, pues, para mí es un héroe. Otros bomberos también aprovecharon para hacer un fuerte llamado de atención a las autoridades. Y es que consideran totalmente injusto que tengan que suceder desgracias como estas para que recién se acuerden de ellos. Nos sentimos ol olvidados que necesitamos eh, los, los, los implementos, los equipos de protección. Como ustedes pueden ver, los equipos de protección de, de mis hermanos bomberos están todos gastados, todos rotos. Ha tenido que suceder esto de tres... tres muerte de mis hermanos para, para poder este, eh, ver que realmente los bomberos existen, creo que eso no sería, no es, no es, no es lógico, ¿no? No esperar una, una muerte más para que el Estado se ponga se pongan los pantalones, pues, ¿no? Agregaron que ya es hora de que tengan algún tipo de beneficio médico, debido a que en muchas ocasiones tienen que gastar de su propio dinero para atenderse. Los restos de los tres bomberos serán sepultados este viernes en un cementerio de Huachipa, donde se realizarán más homenajes póstumos.